Good morning! Welcome back po ulit dito sa aking channel. So, ngayon ang ating pick a card reading ay may kinalaman sa iyong past life. So, madami tayong past life, past life, past lives. Pero, yung iba sa kanila hindi na nagmamanifest sa present life natin. Pero mayroon din naman na nagmamanifest pa or blockages natin dito sa ating present present life. So, alamin natin yan using our tarot and oracle cards. Ito po ang inyong mga pamimilian. Pile number 1, pile number 2, pile number 3, and pile number 4. Gamitin nyo lamang po ang inyong intuition sa pagpili para maswak ang mapipili nyo na message or na file. Huwag po kayong magmadali. Take time. Relax kung kinakailangan. Kung anong unang pumasok sa isip nyo, yun po ang inyong piliin. And also, keep in mind po na this is a general reading. So, maaaring makarelate ka Or totally hindi. So, umpisahan na po natin ang reading na ito. Para sa pumili ng pile number 1, ito po ang reading mo. Nagmamanifest pa ba sa buhay mo ang isa sa mga past life mo? So, tignan po natin. So, ang unang pumasok sa isip ko ay 1508. Pwedeng August 15. Maring iba sa inyo, yun yung birthday. Nafe-feel ko pa is there is a lot of running, confusion, and heartaches. Hindi ko lang alam kung ngayon ito or noong past life mo. So, ito po ang iyong mga cards. Mother. Father, Egypt. So, maaaring sobrang close kayo ng mother mo ngayon. Kasi sobrang close nyo nung past life mo. Yung isa sa mga past life mo, sobrang close kayo ng mother mo. And parang, parang magkapatid lang yung bonding nyo. Alam mo yun, sinasamahan mo siyang magluto. Kaya lang noon, yung father mo ay hindi kayo masyadong okay. Alam mo kung nagmamanifest pa din to sa present life mo. Kasama mo, yung father mo noon is father mo pa rin hanggang ngayon and hindi kayo okay. Maraming hindi kayo close or meron kayong hindi pagkakaintindihan ng iyong father this lifetime. Kasi ganun din yung nangyari sa'yo nung past life mo. So, parang ito ay karmic relationship. Kasi hindi nyo siya naayos nung past life nyo. Kaya ngayon, nagmamanifest siya at kasama mo pa din siya sa iyong life. Maari din naman na kabaliktaran yung nangyari. Dito naman yan sa mother mo. Kung close kay dati, ngayon maaaring hindi kayo sobrang close. You know, maaari po kasi mabaliktad. Egypt. So, maaaring dito kayo nakatira or you are very fascinated sa mga pyramids or sa culture ng Egypt sa ngayon. Maari din na nakapunta ka na ng Egypt or gusto mong pumunta doon. Kasi, ano, parang malapit siya sa puso mo kasi nga dito kayo nakatira dati ng iyong pamilya. Hole in the soul. Ano kaya to? So, nakikita ko kasi dito yon sa father. Kasi meron nga kayong hindi pagkakaunawaan ng iyong father. Maaring hindi mo siya kilala. Pwedeng ganun. Pero, I mean, oo, hindi mo siya kilala kasi parang umalis siya sa buhay mo. Baby ka pa lang. Pero siya pa din yung father mo. Siya yung father mo last lifetime mo. And, siya na naman yung father mo ngayon. And, hindi pa rin kayo okay. So, kung hindi nyo ito maayos ngayon, maaaring sa susunod na lifetime nyo, magkasama pa rin kayo ng father mo. Hanggang hindi nyo naaayos yung mga bagay-bagay, hindi kayo makakawala sa isa't isa. Synergy. So, 
high energy green man so very healthy right mahilig sa mga prutas, sa mga gulay sa mga greens sa nature siguro nung life nyo dati <clears throat> nagtatanim kayo or nagbebenta kayo ng gulay I don't know, pero pumasok <clears throat> sa ano ko ngayon is lumot. I don't know. King of Swords. So, yan. I'm sensing na this is your father and naaha siya. Siguro kaya hindi kayo okay kasi nang bababa itong father mo noon. Or maybe ngayon nang bababa yung father mo. Okay? I-relate mo lang yung sarili mo. And page of one. So, yung nanay mo kasi is very matiisin. So, parang okay, sige lang, ganyan para sa family natin noon. Ayan, no? Para sa family natin. Okay lang. Kaya kong tiisin lahat. So, kaya close na close kayo ng mother mo noon. Or maybe hanggang ngayon, sobrang close nyo. Kasi, you know, <clears throat> kasi meron kayong history na ganito na naahas yung tatay mo sa inyo. Kaya din may buta sa puso mo. Kaya may lungkot ka na nararamdaman. Ay no, a lot of running, confusion, and heartaches. Kaya yun yung naramdaman ko. Siguro confused ka, bakit ka iniwan ng tatay mo? Or bakit ginagawa ng tatay mo yun? Eh mahal na mahal naman siya ng nanay mo. Kaya sobra ka nasasaktan para sa nanay mo. Or the other way around. Okay, pwede yan. Pwede the other way around. Yung nanay mo naman yun ng lalalaki. And yung tatay mo naman yung sobrang close kayo. Dahil yun nga po yung nangyari sa lifetime nyo. 15, 8. 15 8. Okay, so pile number one yun lang yung masasabi ko kasi this is a general and mini reading pero kung gusto mo ng direct sa'yo or gusto, may gusto ka pang malaman sa yung past life maaari kang magpa-private reading sa akin i-message mo lang ako sa aking page na makikita mo sa description box below uh, para magawa natin yung reading mo and mas wak talaga sa'yo maraming maraming salamat and see you again on my next video bye bye Para naman po sa pile number 2 or para sa pumili ng pile number 2, ano nga ba ang pagkakapareho ng past life mo at current life mo? Nagmamanifest pa ba ito sa buhay mo? So, tignan po natin. Using Oracle Cards and Tarot. Unrequited Love. Galactic. Asia. Self-Love. Temperance, Knight of Swords, and Two of Swords. At meron tayong The Garden. Okay, so ang una nakikita ko dito, pile number two ay Unrequited Love. So, hindi ka minahal ng person mo sa past life mo. Maaring nangyayari ito ngayon. Or, ang nangyayari naman ngayon ay Sobrang mahal ka ng person mo. Kasi ito, unrequited love. Ito na yung naramdaman mo ng past life mo. So, maaaring, ang nangyari ngayon ay mas mahal ka na ng tao na to. At ikaw na yung hinahabol niya. Okay, kasi noon, hindi mo minahal yung sarili mo. O hindi mo binigyan ng pagkakataon na mas lumawak yung yung paningin mo, yung perspective mo sa mundo, kasi masyado ka nakafocus sa tao na hindi ka kayang bigyan ng pagmamahal. Ito yun eh. Okay. Ito, madaming opportunities sa'yo nung past life mo, pero sinayang mo. So, maaaring ginagawa mo pa din to ngayon, or ito yung nangyayari ngayon. Madaming gustong manligaw sa'yo, or madami nagpaparamdam, madami kang opportunities about sa love, pero hindi mo sila pinapansin kasi nakafocus ka dito sa yung 
person na hindi ka naman mahal, na hindi ka kayang mahalin, na hindi ganun katindi yung pagmamahal sa'yo. Okay, may narinig ako, hindi ko alam kung ito'y pangalan, Mayan, Mayan, yun yun na narinig ko, kasi this is Asia. So, maaring sa Asia ka pa din nakatira ngayon, at nung past life mo, sa Asia ka nakatira. So, isa kang mahinhin na babae. Or kung ikaw naman ay lalaki, sobrang mapasensyoso ka. And, okay, madami, madami nakakakilala sa'yo. Or ano ba, parang, kasi nga maganda ka eh, or gwapo ka. So, madaming nagkakagusto sa'yo. Ayan, pasensya na ang likot-likot ng aking mga alaga. So, yun nga, madami nagkakagusto sa'yo, kilala ka, or masy- maaaring kilala yung family mo. O kaya yung iba sa inyo, hindi talaga makakarelate, kasi meron dito ang galactic. So, isa kang alien, no, uh, parang dati isa ka lang star, nung iyong past life, or isa sa mga past life mo, and wala kang naaalala na kahit na ano. Okay. So, yan. Maaaring dahil dyan. Tignan mo. Two of swords. Madami kang pamimilian. Pero mas pinili mo na isarado yung mata mo. Na hindi makita. Sabi ko nga eh. Hindi mo nilawakan yung perspective mo. Yung network mo. Hindi mo siya nilawakan. Kasi masyado ka nakafocus dito sa isang tao na to. Ganon din ba yung nangyayari ngayon sa buhay mo? Na masyado ka nakafocus sa isang tao. Okay, minsan nakakalimutan mo yung self-love. Or maaari din naman na sobra kang nagpapaganda para mapansin ka ng tao na to ngayon. Ayan, masyado mong inaalaga yung sarili mo para mapansin ka niya. Or ngayon, mas pinibigyan mo ng pansin yung sarili mo kaysa sa ibang tao. Ayaw mong makipag-socialize. Maaari din na naglilibot ka sa Asia ngayon or ilang mga bansa na yung natirhan mo or napuntahan mo sa Asia. So, yan lang, file number 2. Kung gusto mo na mas swak sa'yo ang reading, ang past life reading, mayroon ako na offer na mini past life reading sa aking page. But, yun po ay paid reading. So, kung gusto mo pong malaman kung ano ang mga blockages mo, bakit ganito ang nangyayari sa buhay mo, maaaring may kaugnayan po yan sa iyong past life. So, maraming maraming salamat sa iyong pananood and see you again on my next video. Maraming maraming salamat. Bye-bye! Hi, pile number 3. Alamin po natin kung nakaka-apekto pa ba sa present life mo ang nangyari sa iyong past life. So, keep in mind po again, that this is a general reading. So, maaaring makarelate ka or hindi. Kasi maaaring yung past life mo ay hindi na nagmamanifest ngayon sa current life mo. So, ito po ang iyong mga cards. Health. Scribe or writer. Food and hunger. Farm. Take off your mask. High Priestess. Knight of Cups. Nine, ay, Knight of Cups and Nine of Cups. The Judgment and the Journal. So, ang nakikita ko talaga dito is mahilig kang magsulat noon at ngayon. Pile number three. So, yung nakuha mo noon, alam mo, napakagaling mo magsulat. Maaaring mahilig ka rin sa calligraphy. Mahilig ka maglettering. Maganda ka magsulat. At mahilig kang magsulat. Maaaring nakikip ka ng journal or sa mismong cellphone mo, sa notepad. Uh, nag, uh, ano ka, maaaring mahilig kang gumawa ng poem. Mahilig kang magsulat ng music. Yun yung mga nakikita ko. Okay, maaari din naman nakabaligtaran yon ngayon na nangyayari sa iyong buhay. Health. Healthy ka ba ngayon? Nakikita ko, yes, healthy ka. Okay, pero parang nagme-meditate ka, nag... 
Ano may nag-iisip ka. Okay, through meditation, parang inaayos mo or nire-repair mo yung inyong mga cells. Okay, you are powerful naman. So, nakikita ko na noon, nung past life mo, hindi ka healthy. Alam mo kung bakit? Kasi kulang yung kinakain nyo. So, taghirap kayo nung past life mo. Maaring nagmamanifesto ngayon sa buhay mo. Pero kung hindi, sobrang healthy mo, fit, tapos nakakain mo lahat ng gusto mo. Ayan po, ayan. Nine of Cups, para kang nasa heaven kasi mahilig ka, foodie ka ngayon, past life mo. So, pag nakakain ka, alam mo yun, sobrang gaan ang pakiramdam mo. Because, yun nga, kasi, diniprive sa inyo to, sa iyo to, nung iyong past life. Isa sa mga past life mo, kaya, alam mo yun, pag nakakain ka, ako, sobrang gumagaan yung pakiramdam mo. Hindi lang dahil stress ka. O hindi, hindi lang dahil sinasabi mo na nag stress eating ka. Kaya sobrang sarap ng pagkain para sa'yo. Kung hindi dahil maaaring na-deprive ka nung iyong past life. Kaya nangyayari yan. Scribe writer. Alam mo ba na isa kang observer nung past life mo? Why? Kasi hindi ka judgmental na tao. Observer ka lang. Iba kasi yung observer sa judgmental. Okay, inobserve mo kung ano bang galaw ng mga tao. So, nagra-write ka, nagna-note ka. Alam mo, matalino ka noon. Kaya lang kasi, okay, sabi na natin na matalino ka, pero hindi ka nabigyan ng good education kasi mas kailangan yung magtrabaho sa farm. So, sa farm ka nagtatrabaho noon. Maaring nakasugat ka because nasipa ka ng kabayo. May bukol ka, may sugat ka, may nabali kang buto. Something like that. So, journal, yun nga, mahilig kang magsulat. And, take off your mask. So, kasi nga, maaaring may ginamit kang, alam mo yun sa mga writer, yung nagsus- may ano sila, pen name ba yun? Basta yung tinatago nila yung pangalan nila. Hindi totoong pangalan. So, maaaring ito yun. Take off your mask. So, hindi ka kasi nagpapakita. Maaaring nagsusulat ka sa isang pahayagan noon. And isa yun sa trabaho mo, buko, dito sa farm. So, ngayon, maaaring meron kang green thumb. Diba? Magaan yung kamay mo sa mga halaman, nakakabuhay ka. Maaaring mahilig kang magtanim. And yung mga tinatanim mo, either flower, hindi malaking puno, either flower or yung mga namumunga. Kasi nga, Dineprive ka sa food. And gusto mo ngayon na magtanim ng sarili mong pagkain. Hindi lang dahil yan sa pandemic. Kung hindi gusto mo na talaga yung gawin noon, pero hindi mo siya magawa. Okay. Pile number 3. Maraming maraming salamat sa iyong pananood. And see you again on my next video. Bye-bye. Have a nice day. Hi, pile number 4. Ito ang iyong reading. So, bago yan, keep in mind that this is a general reading. So, maaring hindi na nagmamanifest ang past life mo sa iyong current life. So, maaring hindi ka makarelate. So, totally confused ka pag narinig mo yung message na to kung hindi ito nag-resonate sa'yo. Kung gusto mo naman na swak talaga sa'yo ang ating mga readings, maaari kang magpa-private reading sa'kin. And makikita mo yung aking Facebook page sa description box below. So, para maisend ko sa'yo yung details. So, umpisahan na natin. Ang una mong card ay spirituality and religion. Next ay baby. Sunod ay wisdom. Medicine man or woman. Say what you mean. Nine of Wands. The Fool. And Four of Wands. Meron din tayong Mice. And the Bouquet. Okay, so nakikita ko dito, mahilig ka ba sa herbs? Sa herbs and spices? Or very fascinated ka sa kanila? Kasi dito, medicine man and, or woman. 
So, maaari kasi na manggagamot ka last life mo. Or sa isa, sa isa sa mga past life mo, isa kang manggagamot. Okay? And you are very religious. Ayaw na ayaw mo na may tatapak sa iyong pinaniniwalaan, sa iyong mga beliefs. Ayan. ba? Diba? So, maaaring nagmamanifesto ngayon maring kabilang ka sa isang religion na kapag inaatake ito is talagang sumasagot ka through social media talagang pinagtatanggol mo or maaari ka namang isa kang missionary ngayon so ano ba yung mga may missionary so mga born again christian maaring yun yung, yung uh, religion ngayon so yun yung pinaniniwalaan mo and the baby So, isa kang baby. Sa isa sa mga past life mo, isa kang baby. And you are very innocent, adventurous, walang katakot-takot. Okay, pasensya na. May tumawag. So, sana pa ako? Yun nga. So, you are very adventurous as a kid noong iyong past life. So, maaari naman ngayon, takot kang lumabas, takot ka sa tao. Or ito pa din yung nangyayari very adventurous ka gusto mo laging mga extreme rides extreme adventures <coughs> yun yung ginagawa mo okay wisdom so dahil nga dito sa iyong spirituality marami kang word of wisdom madami kang nasasabi madami kang good advices sa mga tao. So, maaaring ganun yung ginagawa mo ngayon. So, maaaring maraming lumalapit sa'yo para manghingi ng advice. Or the other way around, ikaw naman yung nanghihingi ng advice ngayon. Okay, say what you mean. Kasi nga, you are a good uh, advisor. So, kung ano yung sinabi mo, yun na yun. Kung ano yung sinabi mo, Mahalaga yun. Kung ano sinabi mo, yun na yun. Papanindigan mo yun. Because there is for once stability, stable, security. ba diba? Hindi ka natatakot na kung ano yung sabihin mo is magpa-backlash sa'yo. <coughs> Hindi. Kasi yun yun. Yun yung pinapaniwalaan mo and wala makakapagpabago nun sa buhay mo. Okay. Mistake. Wrath worries, stress, problems. So, maaari kasing, ayan, so, madami nga lumalapit sa'yo, nakihingi ng advice, and may mga daladala pa sila na mga kung ano-anong bagay for you noon. Or maaari kasing medicine man or woman. So, makakakonekta to, eh. Nahirapan lang akong i-connect. Okay? Kasi nagugutom na ako, eh. Okay? So, after nito, kasi mag-aalmosal pa ako. So, inuna ko lang to. <laughs> okay? So, ayan. Kasi ito yun, no? So, madami nagpapagamot sa yun noon and nag-offer sila ng mga goods nila. Kung ano yung meron sila noon. Yun yung ino-offer nila sa'yo. And ikaw naman, sobrang saya yung nafe-feel mo. Hindi dahil sa mga pinipigay nila. Kung hindi dahil sa madami kang natutulungan. So, maaaring ito, oh, yun nga, sabi ko, baka sa food ka na ngayon kasi mahilig ka sa herbs and spices yung iba sa inyo so maaaring yan or maaaring nagagamot pa rin kayo ngayon meron kayong talent so siguro hindi nyo pa siya nati-discover pero mayroon, nandyan pa rin yan eh nafe-feel ko sa karamihan sa inyo na pumili ng pile number 4 nakikita ko na nandito pa rin yun nandito pa rin yung power nyo sa present life nyo or sa current life nyo nagmamanifest pa rin siya. Kailangan nyo lang i-open yung chakra nyo or i-open yung mind nyo para matuklasan mo to or maybe natatakot ka na matuklasan to. May takot ka na nararamdaman. Okay, kasi isa kang magaling na manggagamot noon. Okay, pile number 4, yan lang po ang iyong reading. Kung gusto mo na swak sa'yo ang reading or ang past life reading na ito para malaman ang iba mo pang mga blockages, uh, maaari kang kumonsult sa akin or mag-message sa aking Facebook page na matatagpuan sa description box below para mas maintindihan mo ano nga ba ang mga nangyayari, bakit ganito ang nangyayari sa buhay mo ngayon kasi maaaring 
ano ba? Karmic. Mayroong karmic relationship na nangyayari, karmic matter na nangyayari sa past life mo at sa present life mo. So, maaaring may hindi ka natapos noon na kailangan mong tapusin ngayon. So, maraming maraming salamat sa iyong panonood. And see you again on my next video. Have a nice day. Bye-bye!